नमस्कार दोस्तों पूजा डिजाइन स्टेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम ये फ्लावर रोज फ्लावर डिजाइन स्लीव डिजाइन आपके साथ शेयर करेंगे तो फुल वीडियो में आपको कटिंग एंड स्टिचिंग यहाँ पर सीखने को मिलेगी तो वीडियो को कंप्लीट देखें स्किप ना करें तो ये देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा स्लीव का हमारा बहुत सुंदर ये स्लीव बनकर रेडी हुई है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ये देखिए ये हमने स्लीव का पैटर्न लिया है पेपर पर ये कटिंग की हुई है तो जो भी आपकी साइज है आप उसके अकॉर्डिंग स्लीव का पैटर्न पहले कट करें तो पेपर पे हमें पहले ये कट करना होगा ये देखिए मैंने आठ इंच इसको कट किया है लंबाई में सात इंच हम तैयार रखेंगे और ये देखिए बीच में से सेंटर से पेपर की क्रीज बनाते हुए इस तरीके से एक सेंटर लाइन बना लेंगे अब इस सेंटर लाइन के पास हम एक मार्जिन लाइन बनानी है देखिए हमें ये देखिए इस तरीके से एक मार्जिन लाइन हम यहाँ पर बना लेंगे जितना भी हमें मार्जिन कपड़े में दबाना है लगभग दो पॉइंट के समथिंग मैंने यहाँ पर मार्जिन रखा है और अब यहां से देखिए टू पॉइंट फोर इंच पर निशान लगाएंगे देखिए सेंटर से टू पॉइंट फोर इंच तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पर हो गया एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट रखेंगे तो देखिए नीचे से हम मार्जिन लाइन पर थ्री पॉइंट टू इंच का निशान लगाएंगे आप कोई भी साइज बनाए आपको यही यही जो मेजरमेंट है वो यही लेना है अगर आप इसमें स्लीव में छोटी ज्यादा स्लीव छोटी बनाए तो उसमें आप इसमें थोड़ा सा मार्जिन घटा बढ़ा सकते हैं देखिए यहाँ से लेना है हमें टू पॉइंट फोर इंच और मार्जिन जो सिलाई मार्जिन है उसको हमें यहाँ पर छोड़ देना है इस तरीके से तीनों पॉइंटों को हमें अब मिला लेना है देखिए ये जो स्लीव है वो लगभग सात इंच छह इंच या आठ इंच तक की जो लंबाई वाली स्लीव है उसी में डिजाइन सबसे ज्यादा सुंदर लगती है तो इस तरीके से देखिए अब हम इन पॉइंटों को यहाँ पर मिला लेंगे इस तरीके से लाइन हमारी यहाँ पर आ जाएगी और ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो दोनों साइड हमें मार्जिन छोड़ना है देखिए मार्जिन लाइन पर कट करेंगे और जो राउंड में यहाँ पर भी हमें देखिए इस तरीके से मार्जिन छोड़ना जितना हमने स्ट्रेट लाइन में मार्जिन छोड़ा है इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बहुत ही इजी और सिंपल डिजाइन है ये और बहुत आसान है बनाने में भी अगर अच्छे लगे तो जरूर ट्राई करें और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मेरे मिलते रहें ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को हमें जैसे दो स्लीव बनानी है तो इसमें हमें चार पार्ट कट करने होंगे और इसमें जो डबल फेब्रिक हम कट करेंगे वो मेन फेब्रिक ही यूज होगा यहाँ पर लाइनिंग का यूज नहीं होगा इसमें इस बात का ध्यान रखें तो अगर ब्लाउज बनाते हैं या कोई भी ड्रेस तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना होगा और इस तरीके से देखिए मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे स्लीव में जो भी कटिंग हमने पेपर पे की हुई है सेम उसी को यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मार्किंग करके और हम इसको कट कर लेंगे पिन को हटा देंगे और ही देखिए पिन को दो पिन यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे ताकि जो दोनों पार्ट है फैब्रिक के वो एक जगह रहे कटिंग करते वक्त ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिए ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कट हो गए तो दोनों स्लीव के लिए हमें फोर पार्ट यहाँ पर कट करने हैं अब हम पैटर्न को वापस लेंगे देखिए इसको इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे जो सेंटर लाइन थी उस पर से हम इसको फोल्ड करना है देखिए और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 
और इसके ऊपर एक मार्जिन का भी निशान आपको लगाना है तो देखिए इस तरीके से दो निशान बना बना ले और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक न्यूज लिया है क्योंकि इसके आगे जो हम डिजाइन बनाएंगे तो वो हमारी वेस्ट ही जाएगी इसलिए और ये पेपर पैटर्न तो आप बाद में भी यूज ले सकते हैं इसलिए मैंने इसको पैटर्न वाले कागज पर बनाया है ये देखिए पेपर पर और इस तरीके से इसको स्लीव को रखे और नीचे से और मार्जिन तक जो हमने निशान लगाया है सेम वहीं से स्टार्ट करते हुए ये मार्किंग हमें करनी है क्योंकि जो पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हम यहाँ पर ही अटैच करेंगे तो थोड़ा सा हमें मार्जिन के लिए लेना है यहाँ से देखिए पहले तो बिल्कुल जो हमारे मेजरमेंट है उस पर इस तरीके से निशान लगाएं और ऊपर से हम इसको कट करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन लें तो इस तरीके की सेफ यहाँ पर कट कर लें ये थोड़ा सा बस राउंड में कट करना है इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा है वो भी चलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लावर पर ये देखिए और दोनों नीचे की साइड इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन कट करके और इस पेपर को कट कर लेना है तो देखिए मैंने मार्जिन को ऐड करते हुए यहाँ पर कट कर लिया है इस तरीके से ये पैटर्न पेपर हमारा यहाँ पर बना है तो इसको भी हमें डबल फोल्ड फैब्रिक पर कट करना है ये भी मेन फैब्रिक की डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर कट करेंगे कोई लाइनिंग का यूज नहीं करेंगे तो देखिए आप इसको अच्छे से सेट कर लें जैसे भी आपके फेब्रिक पर सेट होता है ये और इस तरीके से मैं पिन अटैच कर लूंगी और इसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इसको भी चौक से इसी तरीके से सेम ड्रॉ कर लें जैसे हमने पैटर्न को कट किया है और अब हम इसको कट कर लेंगे तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया तो दो पार्ट तो हमारे स्लीव के हो गए और दो ही पार्ट हमारे ये हो गए तो अब हम इनको जॉइंट करेंगे तो देखिए जॉइंट किस तरीके से करना है वो आप आगे देखिए तो ये देखिए दोनों पार्ट हमारे स्लीव के इस तरीके से रखें तो ये पैटर्न लेंगे तो एक को इस तरीके से रखना है ये देखिए और यहाँ पर पिन लगा देंगे और ये देखिए और यहाँ से सिलाई को लेना है और ऊपर जो मार्जिन है वहां तक आपको छोड़ देना है और बाकी पर सिलाई लगा लेना इसको इस तरीके से पलटेंगे तो सीधी साइड इसकी हो जाएगी और इसको रखेंगे तो इसको भी इसी तरीके से देखिए अंदर की साइड से ज्वाइंट करेंगे इसको हमने एक को बाहर की साइड से किया है इसको नीचे की साइड अंदर की साइड से करेंगे तब हम स्लीव को जोड़ेंगे तो दोनों जो सीधे पार्ट है वो अंदर की साइड आने चाहिए बस इस बात का आपको ध्यान रखना है और बहुत आसान है इनको ज्वाइंट करना तो देखिए मैं एक ये देखिए ज्वाइंट किस तरीके से करना है वो आप आगे देखिए जितना मार्जिन हमने पेपर पर रखा था उतना ही मार्जिन कवर यहाँ पर करना है कम ज्यादा ना करें ये देखिए ये हमने यहाँ पर इसको सिल लिया है और बस यहाँ तक हमें इसको छोड़ देना है धागे को अच्छे से कट कर देंगे ये देखिए और अब इसको इस तरीके से सीधा करेंगे तो दूसरा भी हम इसी तरीके से जो दूसरी दूसरा जो पार्ट है उसको भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो देखिए हम इसको इस तरीके से मोड़ देंगे और अभी देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है उसकी सीधी साइड हमें दिख रही है और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको उल्टी साइड से रखेंगे तो अंदर की साइड सीधी साइड चली जाएगी और बिल्कुल जो इसकी नोक से नोक को मिलाते हुए देखिए जो बीच में हमने ज्वाइंट लगाया उसकी नोक को मिलाते हुए पिन अटैच कर लेंगे ये देखिए अच्छे से मिलाते हुए जो पूरी डिजाइन है हमारी फ्लावर के लिए जो हमने तैयार की पैटर्न उसको इसी तरीके से देखिए पिन लगाकर बिल्कुल किनारी को एक दूसरे पे अच्छे से सेट करते हुए इस तरीके से मिला लें ताकि सिलाई करते वक्त ये आगे पीछे ना हो ये देखिए हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली सॉरी ये पिन लगा लिए और अब यहाँ सिलाई करनी है देखिए जहां जहां मैं निशान लगा रही हूँ वहां सिलाई करनी है और इस तरीके से और ये बाकी का ऊपर वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है ये 
ये देखिए जितना हमने मार्जिन रखा था कटिंग में उतना ही हमें कवर करते हुए देखिए इसको सिलाई को लगा लेना है जहाँ जहाँ भी पिन हमने अटैच करिए ये देखिए और इसको यहाँ पर सिलाई को इस तरीके से यहाँ तक लेके आएंगे और अब सिलाई की जो दूसरी साइड है जहाँ हमने पिन लगाई है उधर की साइड से इसको देखिए इस तरीके से सिलते हुए लाएंगे और जहाँ हमने अभी सिलाई को ख़त्म किया है वहाँ पर दोनों को मिला देंगे सिलाई को जिससे ये यहाँ पर हमारा जो खुला हुआ पार्ट है वो एकदम पैक हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली हमने और पिन को हटा लेंगे अब जो स्लीव की खुली हुई साइड है वहाँ से हम देखिए पहले तो इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे ये जो राउंड है तब इसको पलटेंगे तो क्या है कि अच्छे से पूरी इसके किनारे अच्छे से बाहर आ जाएंगी चारों तरफ से इसलिए छोटे छोटे से कट पूरे राउंड में लगा लें और अब खुली हुई साइड से देखिए इसको इस तरीके से उंगलियों से बाहर की साइड पलटेंगे और इसको बाहर की साइड निकाल लेंगे और अंदर की साइड जो भी फैब्रिक है उसको पिन की सहायता से बाहर अच्छे से निकाल लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तो देखिए मैंने अच्छे से निकाल लिया है और फिर उसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा ली तो इससे इसकी जो भी रिंकल्स थी वो पूरी यहाँ पर ख़त्म हो गई है और इस तरीके से इसका फ्लावर बनेगा तो देखिए हाथ की सुई अब लेंगे हम यहाँ पर डबल धागा किया हुआ है उसमें हमने और जो जो कर्व वाली जो डिज़ाइन है उसकी नोक अंदर की साइड अंदर वाली साइड से नोक में इस तरीके से सुई को फंसाएंगे और बड़े बड़े टाँके हमें लेने और जो बड़ा टाँका है वो अंदर की साइड पट्टी में दब जाएगा तो इस तरीके से आप सिलाई लगाएँ ये देखिए और फिर उसको खींचते जाना है यहाँ पर धागे को इस तरीके से सिलाई लगानी है ताकि अंदर की साइड पूरी सिलाई दब जाए बाहर की साइड कोई भी टाँका हमारा नहीं दिखाई दे फ्लावर के ऊपर और ये देखिए इस तरीके से लास्ट पॉइंट तक मैंने एक बार पूरे धागे को निकाल लिया है इस तरीके से एक बार पूरा बड़े बड़े टाँके से निकाल लें फिर उसको इस तरीके से खींचें और धीरे धीरे खींच के और उसको पूरे जो फ्लावर है उसको बिल्कुल राउंड में हमें बनाना है देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल जो कोना है उसको एकदम गोल गोल घुमा दें और बिल्कुल अच्छे से सेट करना है देखिए इस तरीके से सुई से अच्छे से पक्का कर दें नीचे ऊपर से टाँका लगा के अगर नीचे से देख लें थोड़ा ढीला है तो और उस पर टाँका लगा दें और इस तरीके से अच्छे से इसको सेट करना है पूरे को कई बार यहाँ पर टक लगा के आप अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं देखिए अब बैक साइड से एक बार अच्छे से निकाल लेंगे ताकि जो पूरी फ्लावर की जो पूरी प्लेट है अच्छे से सेट हो जाएं 
और हम बीच में एक यहाँ पर मोती अटैच करेंगे इससे इसका फ्लावर का लुक भी क्लियर दिखेगा और बहुत सुंदर लगेगा देखने में तो मैंने एक देखिए व्हाइट कलर का मोती यहाँ पर लिया है उसको मैं सेंटर में अटैच कर लूंगी इस तरीके से तो बहुत आसान सा ये स्लीव डिजाइन है बट देखिए कितना सुंदर स्लीव डिजाइन बन के तैयार हुआ है गाउन में या बच्चों की फ्रॉक में इस तरीके से ये जो स्लीव है बहुत सुंदर लगती है देखिए अच्छा लगा हो तो आप जरूर ट्राई करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें ये देखिए डिजाइन बनकर हमारी यहाँ पर तैयार है देखिए इसको भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे जो ओपन पार्ट है हमारा तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और भी अगर आपको किसी भी तरह की डिजाइन देखनी है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि किस तरीके की डिजाइन है मैं जरूर ट्राई करूंगी तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग